മദ്രാസ് സർവകലാശാല മലയാള വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുമാര നാശാൻ എൻഡോമെൻ്റ് പ്രഭാഷണം ശ്രീ പി പി രാമചന്ദ്രൻ ദേശാന്തരങ്ങൾ ആശാൻ കവിതയിൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്നു ശ്രീ പി പി രാമചന്ദ്രനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തന്മയാണവൾ കല്ലല്ലിരുമ്പല്ല എന്ന് ആണ് മാതങ്കിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അത് മാതങ്കിക്ക് മാത്രമായ വിശേഷണമല്ല സകല സ്ത്രീകൾക്കുമുള്ള വിശേഷണമാണ് അവർ ഒരിക്കലും കല്ലല്ല ഇരുമ്പല്ല അവർ രക്തവും മാംസവുമുള്ള ഹൃദയമുള്ള മനുഷ്യരാണ് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാഹജലം ചോദിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിരസിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും കുമാരനാശാനും ഇതുപോലെ ദാഹജലം അന്വേഷിച്ച് വന്ന് നടന്നിട്ടുള്ള അലഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നേരത്തെ ഗിരീഷ്മാഷ് ആ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ അത് പറയണ്ടായി വിജ്ഞാനം അറിവ് സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളത് വിശപ്പിനും അല്ലെങ്കിൽ ദാഹത്തിനോടും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിലുണ്ട് അത് കറക്റ്റായിരുന്നു ആശാൻ വലിയ വിജ്ഞാന ദാഹിയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം തന്നാട്ടിലല്ല അന്യനാട്ടിൽ ദേശാന്തരത്തിലൂടെയാണ് ആശാൻ കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചത് ബാംഗ്ലൂരിലും ഈ ചെന്നൈ നഗരത്തിലും കൽക്കത്തയിലും ഒക്കെയാണ് ഈ ഭിക്ഷുവിനെ പോലെ ഈ വിജ്ഞാനദാഹം ഈ ചോദിക്കുന്നു നീർ നാവ് വര നാവ് വരണ്ട അഹോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഹൃദയം വരണ്ട വിജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ഈ കൈക്കുമ്പിൾ കാട്ടി ആശാൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക മുഹൂർത്തത്തിന് വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ നേരത്തെ റിഹേഴ്സലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കാലം കുറഞ്ഞ ദിനമെങ്കിലും അർത്ഥതീർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഒരു രംഗാവിഷ്കാരം ചെയ്തത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം തോന്നി എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ടീച്ചർ ഡാൻസറായിട്ടുള്ള സംപ്രീതയൊക്കെ കൂടി ഉള്ള കൊണ്ടും കൂടി ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു 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 മുൻകൈ ഇവിടെ ഉണ്ടായതെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും വളരെയധികം ഒരിക്കൽ കൂടി അവർ അഭിനന്ദിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മദിരാശി പട്ടണം മൂന്ന് വിധത്തിൽ കുമാരനാശാൻ്റെ ജീവിതവുമായിട്ടും മലയാള കവിതാ ചരിത്രവുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആശാൻ തൻ്റെ യൗവനാരംഭത്തിൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു കാലയളവ് ഈ നഗരത്തിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠി പഠ ഉപരിപഠനത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് നേരത്തെ നമ്മുടെ ബഹുമാനനായ അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ എ വി അനൂപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഒരു കവിക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു സ്ഥാപനം ആ കവിയുടെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപന സമുച്ചയം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആശാൻ്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വലിയൊരു സ്ഥാപന സമുച്ചയം ആശാൻ മെമ്മോറിയൽ അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല മലയാള കവിതയ്ക്ക് ആ ഓരോ വർഷവും അല്ലെ പ്രതിവർഷം സമ്മാനിക്കുന്നതാണ് മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖരായ ഒരു കവിക്ക് ആശാൻ സ്മാരക കവിതാ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും ഒരു അക്കാദമി കൊടുക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുരസ്കാരമാണത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം ആശാൻ്റെ ജന്മശതാബ്ദിയോടനുബന്ധിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു പുസ്തകം ചെന്നൈയിൽ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോയട്രി ആൻഡ് റിനായ്സൻസ് കുമാരനാശാൻ ബർത്ത് സെൻറ്റിനറി വോള്യം എന്ന പേരിൽ അത് വളരെ ചരിത്രപരമായി പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ് അത് എം ഗോവിന്ദൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിലാണ് ആ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സമീക്ഷ ഏറ്റവും മലയാളത്തിലെല്ലാം ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സമാന്തര പ്രസിദ്ധീകരണ സംരംഭമായിരുന്നു എം ഗോവിന്ദൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ സമീക്ഷയിൽ നിന്നാണ് ഈ സെൻറ്റിനറി വോള്യം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പോയട്രി ആൻഡ് റിനൈസൻസ് അതൊരു ഒരു ഒരു ഗ്രന്ഥാഞ്ജലി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം ആശാന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥാഞ്ജലിയാണ് ഇത് മൂന്നും ആണ് മദിരാശി പട്ടണത്തെ ആശാൻ്റെ ജീവിതത്തെയും മരണാനന്തര ജീവിതത്തെയും ധന്യമാക്കുന്ന ഈ മദിരാശിയുടെ ഒരു ഇടപെടലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ ഡോക്ടർ അനൂപ് പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ആശാന്റെ നൂറ്റി അമ്പതാം ജന്മവാർഷികമാണ് ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടായി ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടായിട്ടും മലയാള കാവ്യ ഭാവുകത്വത്തിൽ ആശാൻ സൃഷ്ടിച്ച കോളിളക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോലാഹലം ഇന്നും സംവാദ വിഷയമായി തുടരുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എത്ര പഠിച്ചിട്ടും പഠിപ്പിച്ചിട്ടും എത്ര വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടും ഈ കൃതികളിലെ ഒരു നിഗൂഢ സൗന്ദര്യം പിന്നെയും പിന്നെയും ബാക്കിയാവുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു വിസ്മയത്തിന് നമ്മുടെ കാലം ഇപ്പോഴും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചരിത്ര സന്ദർഭമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നൂറ്റി അമ്പതാം ജന്മ വാർഷികമാണ് അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഇത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എൻഡോവ്മെൻറ്റ് ലെക്ചർ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണോ വേണ്ടത് അതോ ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു പരിചയമില്ലാത്ത എന്നെ ഇതിന് നിയോഗിച്ച സാഹസികതയ്ക്ക് അഭിനന്ദിക്കണോ വേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നേരത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴീക്കോടിനെ പോലെയുള്ള അതിപ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള നിരൂപകരാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഗിരീഷ് ഇത് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ചില ന്യായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത് ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ ആശാൻ കൃതികളുമായിട്ട് നിരന്തര സമ്പർക്കം ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് കാരണം കോളേജ് അധ്യാപകരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആശാൻ കൃതികൾ എപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടാവും അങ്ങനെ നിരന്തര സമ്പർക്കം ഇല്ല പിന്നെ ഞാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് പ്രഭാഷണ ചാതുര്യമൊന്നുമില്ല അധ്യാപകനായതുകൊണ്ട് സഭാകമ്പം കൂടാതെ സംസാരിക്കുക എന്നല്ലാതെ അങ്ങനെ അനർഗളമായിട്ട് സംസാരിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പോയിൻ്റ് എഴുതി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിട്ടുപോകും അത്ര പാവമാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പിന്നെ വേറെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്ക് പുതുതായി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടാവണ്ടേ അതാണ് ഒരു 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 പ്രഭാഷകന് ഏറ്റവും വലിയ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റാരും പറയാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ല ഏറ്റവും വലിയ അങ്ങനെ ഒരു ആൽ ഒരു എന്താ പറയുക അഭിമാനം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഡോക്ടർ സുഹാസിനി പോലെ ആശൻ കൃതികൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഗവേഷക ൂടി അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലുമാണ് എനിക്കിത് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ പരിമിതികളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഗിരീഷ് പരിഗണിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്കൊരു വ്യത്യസ്തമായ ശബ്ദമാണ് കേൾക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഔദാര്യം കൊണ്ടാണ് അത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഈ പ്രഭാഷണത്തിന് ഒരു വിഷയം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ വായിൽ തോന്നിയൊരു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അത് ഒരു ആശാൻ കവിതയിലെ ദേശാന്തരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതങ്ങനെ പറയാനുള്ളൊരു കാരണം ആശാൻ്റെ കർമ്മഭൂമി ജന്മനാടായിരുന്നു എങ്കിലും ആ പ്രതിഭയുടെ സർഗഭൂമിക അന്യ നാടായിരുന്നു എന്നൊരു ആശയം അവതരിപ്പിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആശാൻ ആശാൻ്റെ കർമ്മഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ സ്ഥാപനത്തോട് തുടർന്ന് ഉള്ള അദ്ദേഹം ജീവ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർമ്മമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് കേരള അപ്പോൾ എന്നാൽ ആശാനിലെ പ്രതിഭയെ രൂപീകരിച്ച് ആ പ്രതിഭയുടെ രൂപീകരണം മുഴുവൻ നടന്നത് അന്യനാട്ടിലുമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉപരിപ്ലവമായ ഒരു കാര്യമല്ലാതെ ഇതൊരു പുതിയ കാര്യമേ അല്ല ഞാനീ പറയുന്നത് ആശാൻ കവിതയെക്കുറിച്ച് പുതുതായിട്ട് എന്ത് പറയാനാണ് കാരണം കുണ്ടശ്ശേരിയും മാരാരും അഴീക്കോടും ലീലാവതിയും തൊട്ട് ഇങ്ങേയറ്റം പവിത്രനും കൽപ്പറ്റനാരായണനും കെ വി സജയും സജയൻ്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മാതൃഭൂമി അഴിച്ച പുതുക്കിൽ വന്നിരുന്നു വരെയുള്ള നിരൂപകർ അത്രയേറെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു എന്നാലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എത്ര പഴുതടുത്ത് പഴുതടച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചാലും ഏതോ ഒരു നിഗൂഢത ബാക്കിയാവുന്നത് പോലെ ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആശാൻകൃതി വായിക്കുമ്പോൾ ഇവരൊന്നും പറഞ്ഞതല്ലാത്ത മറ്റൊരർത്ഥം അർത്ഥത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു നിലവറ കൂടി തുറക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം വിലയിരുത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഒരു ബി നിലവറ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അതും കൂടെ തുറക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തും എന്തൊക്കെയോ കനി രത്നശേഖരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് ത
എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് പഠിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ആശാൻ കാവ്യങ്ങൾ ആശാൻ കൃതികളൊക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് വായിക്കാനും ഓർമ്മ പുതുക്കാനും ഒക്കെ ഒരു സന്ദർഭം ഇതെനിക്കുണ്ടായി പഴയ ആ വരികളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരവസരം കിട്ടി പണ്ട് വായിച്ച ചില പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി മറിച്ചു നോക്കാനിടയായി അങ്ങനെയാണ് ഈ ആശാൻ ബർത്ത് സെൻറ്റിനറിക്ക് എം ഗോവിന്ദൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പുസ്തകം ഞാൻ എൻ്റെ ഷെൽഫിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകം ഞാനിത് വലിയ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ പുസ്തകം വാങ്ങാൻ വളരെ സമർത്ഥരും വായിക്കാൻ വളരെ മടി അലസരുവാണെന്നുള്ളതാണ് സത്യം അലമാരയിൽ ഇതെല്ലാം അലമാര ചന്തങ്ങളായിട്ടിരിക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം വന്നപ്പോൾ ഞാനിത് എടുത്ത് നോക്കി ആശാൻ ജന്മശതാബ്ദിയോടനുബന്ധിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ ആണ് ഈ പോയട്രി ആൻഡ് റിനൈസൻസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തൊരു ഗംഭീരമായ പുസ്തകമാണ് ലോക കവിതയുടെയും ഭാരതീയ കവിതയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ നവോത്ഥാനത്തെയും അതിൽ കുമാരനാശാൻ്റെ സംഭാവനകളെയും വിലയിരുത്തുന്ന ഇത്രമേൽ സമഗ്രമായ ഒരു പുസ്തകം മലയാളത്തിൽ മുമ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഈ പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഒരു പക്ഷേ ടാഗോറിനെ പോലുള്ള ഒരു ഒരു ഇന്ത്യൻ കവിക്ക് മാത്രമേ ഇത്രയും സമഗ്രമായ ഒരു വിലയിരുത്തൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അത് ഇന്ത്യയിലെ എഴുത്തുകാരും മാത്രമല്ല വിദേശികളായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരും അപ്പം ആ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്തും ഇവിടെ നിന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ ആശാൻ കവിതാ പഠനങ്ങളും ആശാൻ്റെ കവിതകളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷകളുണ്ട് അതിൽ ഗോവിന്ദൻ എഴുതിയ ആമുഖം ആ മഹാകവിയുടെ ജീവിത സാര സർവസ്വം സംഗ്രഹിച്ച ഒരു കുറിപ്പാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും അത്രയ്ക്ക് സമഗ്രമാണ് ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ച് വരികളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്തൊരു ഗംഭീരമായ മുഴക്കാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആറ്റിക്കുറുക്കി ഗോവിന്ദൻ എഴുതിയ ആ അവതാരിക നീട്ടിപ്പരത്തുക മാത്രമാണ് പിൽക്കാല നിരൂപകർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് തോന്നും അത്രയ്ക്ക് സംഗ്രഹിച്ചതാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഗോവിന്ദൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് ആശാൻ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഒരു നിരീക്ഷണം മറ്റൊന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമഗ്രാവബോധം അത് സമകാലികരായിരുന്ന വള്ളത്തോളിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ദേശീയ കവികൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെയല്ല കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സമഗ്രാവബോധം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ദേശീയ സ്വത്വത്തെക്കാൾ മാനവികമായ ഒരു സ്വത്വത്തിൽ ആശാൻ അഭിമാനിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ അതിൻ്റെ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് കുമാരനാശൻ ഈസ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് മലയാള ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് ഹി ഈസ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടു ഗ്രേറ്റ് ടൈറ്റൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഈസ് എഴുത്ത് അച്ഛൻ ദ ഫാദർ ഓഫ് മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ ഹിംസെൽഫ് എ ശൂദ്ര ഓഫൻ റിഡിഗുൾഡ് ബൈ ദ അപ്പർ കാസ്റ്റ് പണ്ഡിറ്റ്സ് ഓഫ് ഹിസ് ടൈം ഫോർ ഹിസ് കൺവെൻഷണലി അൺനോദറൈസ്ഡ് പെർസ്യൂട്ട് എഴുത്തച്ഛൻ ഫ്രീഡ് മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ ഫ്രം ദ മൊണോപ്പിളി ഓഫ് ദ ഫ്യൂ ആൻഡ് മേഡ് ദ ട്രഷേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ എപ്പിക്സ് ദ കൺസേൺ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ to him aesthetics was a form of ethics and vice versa ashan carried this grand synthesis further the word ashan means master and very rightly so for reasons more than one after the father of malayalam literature we have the master of malayalam literature entire introduction ana അത് ഞാൻ ആ പ്രസക്തമായി ഞാനത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മറ്റത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ബോധത്തെക്കുറിച്ച് ഗോവിന്ദൻ പറയുന്നതാണ് 
the poetry of asha with its unreserved commitment to the ideal of freedom at all level evokes the genuine indianness of the low and the meek not of the high and the mighty swatantra nu parayunnathu deshiyamaya oru swatantram mathramalla manavigadayilekkulla swatantra inhumanized aayittulla oru samudayathil ninnu അതിൻ്റെ വിമോചനം കൂടിയാണ് അല്ലാതെ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അതിർത്തികളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിമുക്തി മാത്രമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യബോധം എന്നുള്ളത് ദ കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസ് ഓഫ് ദ ഡൗൺ ട്രോഡൻ മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഫൗണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ഹിസ് എത്തിക്സ് ആൻഡ് ഹിസ്തറ്റിക്സ് ഫ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ടിഫൈഡ് ഇൻ ഹിസ് കോൺസ് ഇൻ ഹിസ് കോൺസൈൻസ് വിതൗട്ട് എനി ഫ്രിക്ഷൻ in full measure and ethics urged him to social activity and aesthetics to creativity we are two activists come poet come poet come activist nu parayam aashana sunichu and moonamatha karyam identity problem for him was not so national as it was human ആശാന്റെ ജീവിത സാഹചര്യം അതായിരുന്നു ജാതി പീഡനം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജാതി സ്പർദ്ധ കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ജീവി അസഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജാതി കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ആശാൻ വരുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഇന്ത്യൻ ഇഫ് ഹീസ് നോട്ട് ഹ്യൂമൻ അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യം മനുഷ്യനാവണ്ട് മനുഷ്യത്വം കിട്ടണ്ട് മനുഷ്യ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പരിഗണന കിട്ടണ്ട് അതുപോലും കിട്ടാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്ത് ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യം what is man even when he happens to be indian if he ill treats his brother what for his freedom and how is it freedom when man instead of loving his neighbor drives him yonder and yonder and deprives him of his very humanity ingena valare kaadalaayittulla chodyangal asande asan jeevithagalam muluvan kavithagalude sargavishkarathilude pravartanathilude asan asande sagala karma sarasvam aanu ee chodyangalil govindan ulkulichittu asan felt that the first prerequisite for indian identity was the assertion of human rights oru pakshe m govindan oru humanist aayidondum koodi aayirikka ee manavigamaaya oru vimochanam aanu asande പിന്നെ ഒരു വലിയ സന്ദേശം എന്ന് ഗോവിന്ദൻ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്നു ഇപ്പൊ അര നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ആശാന്റെ ഈ നൂറ്റി അമ്പതാം ജന്മവാർഷികത്തിൽ ഈ പുസ്തകം തുറന്നു വായിക്കുമ്പോഴും എഴുപത്തിനാലിൽ ഗോവിന്ദൻ എഴുതിയ ഈ കുറിപ്പ് പ്രസക്തമാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പൂർവാധികം സാരവത്തായി അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് അത്ഭുതകരമായ കാര്യം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ലോക രാഷ്ട്രീയഗതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദേശീയ സ്ഥിതിയിലുമൊക്കെ ഒരു വലതുപക്ഷ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പുതിയ സാഹചര്യമായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഈ അരനൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ മുഖം ഇപ്പോഴും ആശാന് പ്രസക്തമായി വരുന്നത് കാരണം കാലവും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ചരിത്ര സന്ദർഭവുമാണല്ലോ കൃതികളെ പ്രസക്തമാക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കവിത്രയങ്ങളിൽ ആശാന്റെ സമകാലികരായിരുന്ന ഉള്ളൂരിൻ്റെയോ വള്ളത്തോളിൻ്റെയോ കവിതകളെക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആശാന്റെ കവിതകളാണ് ഏറ്റവും അധികം ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കുമാരനാശാനെയാണ് കുമാരനാശാന്റെ വരികളാണ് ഇതൊരു തർക്കമറ്റ വസ്തുതയാണ് ആശാൻ എന്ന കവിയുടെ ജന്മശതാബ്ദി മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ആശാന്റെ ഓരോ കൃതികളുടെ ജന്മശതാബ്ദിയും മലയാളം ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ അനൂപ് പറഞ്ഞല്ലോ ചണ്ടാല ഭിക്ഷുഗീത അതിൻ്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷം ഇവിടെ അക്കാഡമിയുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് നടത്താൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ വീണ പൂവിൻ്റെ ജന്മശതാബ്ദി കൊണ്ടാടുകയുണ്ട് അത് ഞാൻ ഞാനിതുപോലെ വീണപ്പൂവിനെ കുറിച്ച് അന്ന് വടകരയിലോ മാഹിലോ അവിടെ എവിടെ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തുകയുണ്ടായി വീണപ്പൂവിനെ പറ്റി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചിന്താ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത 
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ദുരവസ്ഥ ചണ്ടാല പിടിച്ചു ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കരുണയുടെ ശതാബ്ദി വരും അല്ലേ ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് വള്ളത്തോളിൻ്റെ ഉള്ളൂരിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃതികൾക്ക് ഇതുപോലെ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞാനത് ആ കൃതികൾ മോശമാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു 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 ഉദാഹരണമായിട്ട് മാത്രമേ പറഞ്ഞത് അത് കൂടുതൽ പ്രസക്തമായി തോന്നുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ സാംസ്കാരിക കേരളം ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ആശാൻ കാവ്യം ചിന്താഗുഷ്ടയ സീതയാണ് അന്ന് സീതാപ്രഭാഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് മുഖരിതമായിരുന്നു കേരളം മുഴുവൻ അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് സീതാകാവ്യത്തിന് പണ്ടില്ലാത്ത ആ സാന്ദർഭിക പ്രസക്തി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധിയും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള വാദവിവാദങ്ങളും ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് സീതയുടെ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുക ഒരു അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു അധികമാനം ആ പാഠത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലാത്ത അതിന് പുറത്ത് ആ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആ ടെക്സ്റ്റിന് പുതിയൊരു മീനിങ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാപകമായ അതൊരു രാഷ്ട്രീയ സമരായുധമായിട്ട് മാറുക പോലും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്തരം ഈ സന്ദർഭങ്ങൾ പാഠങ്ങൾക്ക് പുതിയ മുഴക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണമായിരുന്നു പത്തൊമ്പതിലെ ഈ സീതാ കാവ്യ പിന്നെ ശതാബ്ദി ആഘോഷം ഇപ്പോഴിതാ ദുരവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ ശതാബ്ദിയാണ് മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ അതുപോലെ ജാതി ന്യൂനപക്ഷ വേട്ടകളുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദുരവസ്ഥയും ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകയും ഇന്ന് ചർച്ചയാവുന്നു തങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾക്കൊത്ത് ദുരവസ്ഥയിൽ മുസ്ലിം വിരുദ്ധതയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സവർണ ഹിന്ദു വിരുദ്ധതയ്ക്കോ മേൽക്കൈ കൽ കൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ കഴിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ആഴ്ചത്തെ മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പെറുക്കില്ലേ ഒരു പുതിയ വാദമുഖം വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും അതായത് ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കൃതി അതിൽ അത് ആശാനെ ഒരു പക്ഷേ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കൃതിയുടെ പേര് കള്ളിക്കോട്ടൈ കലഹ ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞു വി മുസഫർ അഹമ്മദിൻ്റെ ഒരു ലേഖനമായിരുന്നു അത് അതായത് കുമാരനാശാൻ്റെ ദുരവസ്ഥയിൽ വളരെ വിവാദമായിട്ടുള്ള ഒരു വരികൾ ഉണ്ടല്ലോ ക്രൂര മഹമ്മദർ എന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആശാൻ തന്നെ അതിനെ പിൽക്കാലത്ത് എന്താ പറയുക അത് തിരുത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ദുരവസ്ഥ ആ വരികൾ ഇതാണ് കുമാരനാശാൻ്റെ ദുരവസ്ഥയിലെ ക്രൂര മുഹമ്മദീയൻ്റെ ആദിരൂപം ദുഷ്ട മുഹമ്മദീയരായി കാരക്കോട്ടൈ വടിവേലു ചെട്ടിയാർ തമിഴ് പത്ത് പത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ എഴുതി പുസ്തക രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാള ദേശ മാപ്പിളമാർ ആയിരം പേർ മരണമടഞ്ഞ കള്ളിക്കോട്ടൈ കലഹച്ചിന്ത് എന്ന കാവ്യത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കും ഞാനിത് കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കലഹച്ചിന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാവ്യത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ മലബാർ കലാപം നടന്ന അധികം വൈകാതെയാണ് ഈ പുസ്തകം വരുന്നത് ഇത് തമിഴിലാണ് വരുന്നത് കള്ളിക്കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട്ടാണ് വെച്ചാൽ മലബാറിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും ഇത് എഴുതിയത് വി മുസഹ മുസഫർ അഹമ്മദിൻ്റെ ലേഖനമാണ് വി മുസഫർ അഹമ്മദ് എഴുതിയ ഈ ലേഖനത്തിൽ ആശാൻ കലഹച്ചിന്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം എന്ന് ഊഹിക്കുന്നു ഊഹിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കലാപത്തിൻ്റെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധത കണക്കിലെടുക്കാതെ വടിവേലിച്ചെട്ടിയാരുടെ അതേ കോളനി ഏജൻസി നില തന്നെയാവുമോ കുമാരനാശാനും പങ്കുവയ്ക്കുകയും പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്ന് സന്ദേഹിക്കുന്നു ഒരു അക്കാദമിക വിമർശനം എന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പത്രപ്രവർത്തന സാഹസികത എന്ന നിലയിലെ 
ഈ നിരീക്ഷണത്തെ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം ആശാനെപ്പോലെ ഇത്രയും വലിയ ഒരു പ്രതിഭാശാലി ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രചുര പ്രചാരമില്ലാത്ത ഒരു കൃതി കണ്ടിരിക്കാമെന്നോ ഒന്നും അത് വളരെ അവിശ്വസനീയമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാമല്ലോ പിന്നെ മാത്രം ഇക്കാലം അത്ര ഇങ്ങനെ ഒരു കൃതിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടില്ല എത്രയോ പേർ ഗവേഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം ഡോക്ടറോ ഗവേഷണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത്തരം ഒരു കൃതിയെക്കുറിച്ച് എവിടെയും പരാമർശിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഈ ഈ താൽക്കാലിക വാർത്താ മൂല്യത്തെ കരുതിയുള്ള ഇത്തരം ഗവേഷണങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും അപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ ശരികളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളാണ് ടെക്സ്റ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഭിന്നപാരായണ ക്ഷമതയില്ലാത്ത പല രീതിയിൽ വായിക്ക ഉള്ള സാധ്യതകളില്ലാത്ത ഒരു ടെക്സ്റ്റും നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഒരു പാഠവും ഇല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ശാശ്വത പാഠമില്ല എക്കാലത്തും ശരിയായിട്ടുള്ളൊന്നില്ല ഇതുപോലെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും വിമർശിക്കപ്പെടുകയും സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും തമസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചരിത്രത്തിലുടനീളം എല്ലാ കൃതികളും നമ്മളോടൊപ്പം നിന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൺമുന്നിലും കാൽച്ചുവട്ടിലുമുള്ള ചെറിയ വൃത്തത്തിലേക്ക് കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളെ ഒതുക്കി കളയുമ്പോൾ അത് ടെക്സ്റ്റുകളെയും ചെറുതാക്കുന്നു എന്ന വസ്തുതയും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം അതായത് അപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ ശരികളെ ആസ്പദമാക്കി കൃതികളുടെ മൂല്യം വിലയിരുത്തുന്ന രീതി പാഠങ്ങളെ താൽക്കാലിക സാങ്കത്യം ഉള്ളവ മാത്രമാക്കി മാറ്റും എന്ന ഒരു പരിമിതിയും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ ചെയ്തു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ ഇരുന്ന് ആശാൻ്റെ ആശാൻ കൃതികൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വലിയ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സന്ദർഭം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതല്ലേ നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഗോവിന്ദൻ നിരീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള നിരീക്ഷണ ശക്തി നമുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ കൂടുതൽ അര നൂറ്റാണ്ട് കാലത്ത് എന്തെല്ലാം അനുഭവങ്ങളിലൂടെ മലയാളികൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് മഹാമാരിയുടെയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെയും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെയും അനിശ്ചിതത്വത്തിലൂടെ കടന്നു പോയ ഇക്കാലത്തിരുന്ന് ആശാനെ വായിക്കുമ്പോൾ പണ്ട് വായിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എന്താണ് ആ കൃതികളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യങ്ങളും അതിനെഴുതിയ അതേ ഉത്തരങ്ങളും തന്നെയാണോ ഇന്നും ചോദിക്കാനും പറയാനുള്ളത് കാലവും ജീവിതാനുഭവങ്ങളും നമ്മൾക്ക് നൽകുന്ന ഉൾക്കാഴ്ചകൾക്കനുസരിച്ച് കൃതിയുടെ ഈ രസനീയതയിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാ പുഷ്പമേ അധിക തുങ്കപഥത്തിൽ എന്ന ആ ശ്ലോകത്തിന് പണ്ടില്ലാത്തൊരു മുഴക്കം ഇന്ന് നമുക്ക് തോന്നില്ലേ അസംശയം ഇന്ന് നിന്റെ ആ ഭൂതി എങ്ങ് പുനരെങ്ങും കിടപ്പി തോർത്താൻ ആ വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പില്ലാതിരുന്ന ഒരു ആഘാതം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ആ കൃതികൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നു ആ അനുഭവങ്ങളുടെ അതിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു മുഴക്കം ഒരു അധികമാനം അതിനുണ്ടായതായിട്ടാണ് ഈ പുനർവായനയും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് വീഴ്ച പുനരെങ്ങു കിടപ്പി തോർത്ത വീഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ആശാന്റെ ഒരു വലിയ പ്രമേയമായി ഇതൊക്കെ പഴയ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ പലരും പറഞ്ഞു ഞാൻ പുതിയ രീതിയിൽ പറയുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിരിഞ്ഞ പൂവിനെ അല്ല വീണ പൂവിനെയാണ് ആശാൻ കണ്ടത് വീഴുന്നവരോടൊപ്പമാണ് ആശൻ നിന്നത് വാഴുന്നവരോടൊപ്പമല്ല വാഴ്വ് കിനാവ് കഷ്ടം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വാഴ്വ് കിനാവാണെങ്കിൽ വീഴ്ചയാണ് സത്യം യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കുള്ള വീഴ്ചയാണ് സത്യം അത് തന്നെയാണ് സൗന്ദര്യം ഈ ഞാൻ കുട്ടികളുടേത് ഈ ആശാൻകൃതികൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട് 
വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആപ്പിൾ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരിക്കുകയും തലയിലേക്ക് ആപ്പിൾ വീഴുകയും ചെയ്യും നമ്മളാണെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് കടിച്ചു തിന്നും ഈ മനുഷ്യൻ ഇതെന്തുകൊണ്ട് നമ്മളാരും ചിന്തിക്കാത്തൊരു ചിന്ത ചിന്തിച്ചു ഇതെന്തുകൊണ്ട് താഴേക്ക് വന്നു എന്തുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോയില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭൂമിയെ അതിൻ്റെ ഗുരുത്വ ബലം കൊണ്ട് മുകളിലുള്ള വസ്തുക്കളെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നുവെന്നും അത് ഭാരമാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ശാസ്ത്ര തത്വം അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര ദർശനം ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നു ആശാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ചിന്തിക്കും പ്രഭാതത്തിൽ ഈ ചില്ലയിൽ വിരിഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന പുഷ്പം അന്ത്യാകുമ്പോഴേക്കും വീണ് മണ്ണടിയും ആശാൻ ഇത് തന്നെ ചിന്തിച്ചു ഇത് എന്തുകൊണ്ട് താഴേക്കും ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് താഴേക്കും ശ്രീ ഭൂവിൻ അസ്ഥിരയാണ് എന്ന ഒരു ജീവിത ദർശനം ഒരു പൂ വീഴുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആശാന് സങ്കല്പിക്കാൻ സാധിച്ചു ഒരു കായ് വീഴുമ്പോൾ ഒരു ശാസ്ത്ര ദർശനം ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന് ഉണ്ടാക്കുന്ന സത്യം ആണ് അതിൽ കായ് എന്നത് സത്യവും പൂ സൗന്ദര്യവും അങ്ങനെ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ദർശനവും സത്യത്തിൻ്റെ ഒരു ദർശനവും രൂപപ്പെടും ഇതെല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടനും കുമാരനാശാനും നോക്കുന്നത് ഈ പ്രകൃതിയാണ് ആരാകിലെന്ത് മിഴിയുള്ളവർ നിന്നിരിക്കാം നമുക്ക് മിഴിയുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം കണ്ണുണ്ടായാൽ പോരാ കാണണമെന്ന് പറയില്ലേ മിഴിയുള്ളവർ നിന്നിരിക്കാം ആ മിഴി ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് അപ്പോഴേ ഈ വീഴ്ച കാണാൻ കഴിയും ആ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് ഈ ദർശനം രൂപപ്പെടുകയും ഒരർത്ഥത്തിൽ വീഴ്ചയുടെ കഥയാണ് ആശാൻ്റെ എല്ലാ കൃതികളും വീണ പൂവിൽ അത് പൂ തന്നെയാണ് പൂ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുന്നു നളിനിയിൽ ചായുന്ന സൂര്യന് നേരെ താമര എന്ന പോലെ നളിനി പതിക്കുന്നു ദിവാകരൻ്റെ മേൽ പതിക്കുന്നു ലീലയിൽ മദനനോടൊപ്പം അല്ലെ രേവാ നദിയിലേക്ക് ആ ചമ്പക ചൂടിയ സി ലീല ചാടി മരിക്കുന്നു വീണു മരിക്കുന്നു കരുണയിലോ വാസവദത്ത എങ്ങനെ കാളിമകാളും നഭസ്സെ ഉമ്മവയ്ക്കും വെൺ മനോജ്ഞ മാളിക ഒന്നിൻ്റെ മുകളിലിരുന്ന വാസവദത്ത ചുടുകാട്ടിലേക്ക് പതിക്കുന്നു ദുരവസ്ഥയിലെ സാവിത്രി അവൾ കോവിലകത്ത് നിന്ന് ചാത്തൻ്റെ പുല്ലുമാടത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നു ആ വരികളുണ്ടല്ലോ വിണ്ടലത്തെങ്ങോ വിളങ്ങിയ താരമേ കുണ്ടിൽ പതിച്ചു നീ കഷ്ടം ഓർത്താൽ ഉന്നത ഭാഗ്യങ്ങളൊന്നും സ്ഥിരമല്ല ഇന്നത് ഇന്നാർക്കേ വരുവെന്നില്ല ഇത് വീണപ്പൂവിലെ അതേ ശ്ലോകം തന്നെയാണ് അധിക തുങ്ക പദത്തിൽ എത്ര ശോഭിച്ചിരുന്നു എന്ന അതേ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ സാരം തന്നെയാണ് ഉന്നത ഭാഗ്യങ്ങളൊന്നും സ്ഥിരമല്ല ശ്രീ ഭൂവിൽ അസ്ഥിര അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും വീണ പൂവ് എന്നത് ഒരു കവിതയുടെ ശീർഷകം മാത്രമല്ല ആശാൻ്റെ രചനാ സഞ്ചയത്തിന് മുഴുവൻ പൊതുവായി നൽകാവുന്ന ശീർഷകം കൂടിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും വീഴുന്നത് എത്ര ഉയരത്തിൽ നിന്നാണോ അത്രയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ആഘാതത്തിന് ശക്തിയും കൂടും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ അതിന് സ്ഥാനികോർജം എന്ന് പറയും മുകളിലിരിക്കുന്ന വസ്തു അതിൻ്റെ ആ എത്ര മുകളിലാണോ ആ താഴ്ച വീഴ്ചയ്ക്ക് അത്രയും പരിക്ക് കൂടും ഇപ്പോൾ അണക്കെട്ടിലെ വെള്ളത്തിന് സ്ഥാനികോർജം ഉണ്ട് കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുക അത് തുറന്നു വിടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പതനശക്തിയിൽ ആ പതനശക്തിയിൽ നിന്നാണ് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് വൈദ്യുതി സൃഷ്ടി ഊർജം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പതനശക്തിയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഈ നായികമാരുടെ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് ആശാൻ സൃഷ്ടിച്ച ദാർശനിക ഊർജം മെഗാവാട്ടുകൾ വരും ഓരോ വീഴ്ചയും നളിനിയാവട്ടെ പൂവ് ഒരു പൂ വീണയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന 
അതിൻ്റെ ദാർശനിക ഊർജം അതാണ് ഊർജത്തെ പരിവർത്തി കൈനറ്റിക് എനർജി ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്ഥാനിക ഊർജത്തെ അങ്ങനെ ആക്കാൻ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര മെഗാവാട്ട് ഊർജമാണ് ഇപ്പോൾ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം മലയാളിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഊർജമാണ് ഈ നായികമാരുടെ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് ആശാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇതൊക്കെ ഇത് അവസ്ഥാഭേദങ്ങളാണ് ദശാന്തരങ്ങളാണ് ഞാൻ ദേശാന്തരങ്ങൾ എന്നാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ദശാന്തരങ്ങളാണ് ഒരു രണ്ടവസ്ഥ ഇത് കാണിച്ച് മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ നശ്വരതയും ഭോഗങ്ങളുടെ നിഷ്ഫലതയും സ്പഷ്ടമാക്കുകയായിരുന്നു ആശം ചെയ്ത് ഇന്ന് ഈ അവസ്ഥാഭേദങ്ങൾ ഇതിന് പുതിയൊരു മാനം വന്നു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാലാവസ്ഥാ ഭേദം എന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ വലിയ വീഴ്ചകളാണ് ലോകത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നം ഈ കാലാവസ്ഥാ ഭേദങ്ങളാണ് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൻ്റെ നശ്വരതയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന വേറൊരു പ്രകൃതി പ്രതിഭാസം ഇപ്പം മലയാളികൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രളയം പതിനേഴിലും പതിനെട്ടിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള പ്രളയം ആ പ്രളയകാലങ്ങളും പിന്നീട് വന്ന ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വന്ന മഹാമാരി ഇതൊക്കെയും മലയാളികളെ പലതും പഠിപ്പിച്ചു ആ പഠനമാണ് ആശാൻ എഴുതിയത് ഒന്നിനുമില്ല നില ഉന്നതമായ കുന്നും എന്നല്ല ആഴിയും ഒരിക്കൽ നശിക്കും ഓർത്താൽ എന്ന ആശാൻ്റെ ഈ വരികൾ പരോക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 കാവ്യാനുഭവമായിട്ടല്ല പ്രത്യക്ഷമായ ഇന്ദ്രിയാനുഭവമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു ആശാന്റെ കാലത്ത് ഇതുപോലുള്ള അവസ്ഥാഭേദങ്ങൾ എന്താ പറയാ പ്രകൃതി കാലാവസ്ഥകളൊക്കെ സുസ്ഥിരമായിരുന്നു ഇപ്പോ നളിനിയിൽ പറയുന്നത് അഴലേകിയ വേനൽ പോവും ഉടൻ മഴയാം ഭൂമിയിൽ ആണ്ടുതോറുമേ പൊഴിയും തരുപത്രമാകവേ വഴിയെ പല്ലവ മാറുന്നു പൂത്തിടും എത്ര കൃത്യമായിരുന്നു തീവണ്ടിയൊക്കെ സമയം പാലിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിപ്പോവും ചിലപ്പോൾ ഋതുക്കളൊക്കെ കൃത്യസമയത്ത് വരികയായിരുന്നു വേനൽ പോകുന്നു മഴ വരുന്നു പൊഴിയും തരുപത്രമാകവേ വഴിയെ പല്ലവ മാറുന്നു വസന്തം വരുന്നു ആശാന്റെ കാലത്ത് പ്രകൃതി സുസ്ഥിരമായിരുന്നു പക്ഷെ മനുഷ്യപ്രകൃതി അസ്ഥിരമായിരുന്നു ഒരു നിശ്ചയവും ഇല്ല ഒന്നിനും വരും ഓരോ ദശ വന്ന പോലെ പോകും വിരയുന്നു മനുഷ്യൻ ഏതിനു തിരിയാൽ ഓകരഹസ്യമാർക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ സ്ഥിതിയാണ് അനിശ്ചിത പ്രകൃതി സുസ്ഥിരമായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടും അസ്ഥിരമായി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതി പാഠത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആശാനെ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ദുരന്ത ദർശനത്തിന് കാലം കൊടുക്കുന്ന ഒരു അധിക മാനം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാം കഴിഞ്ഞ മാസം ഞങ്ങൾ ഈ പട്ടാമ്പി കോളേജിലെ ഒരു കവിതയുടെ കാർണിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരിപാടി നടത്താറുണ്ട് അവിടെ ചില കവിതയ്ക്ക് മാത്രമായി മൂന്നാല് ദിവസം കവിത വായനകളും ചർച്ചകളും അപ്പം അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ആശാൻ കാവ്യ പാഠശാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള നിരൂപകരും കവികളും പങ്കെടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ അതുപോലെ പവിത്രൻ അതുപോലെ വീരാൻകുട്ടി മനോജ് കുറൂർ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ആ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചത് അപ്പം അതിൽ വീരാൻകുട്ടി വീണ പൂവിനെ ഒരു ഒരു കോവിഡാനന്തര വായന അവതരിപ്പിച്ചത് ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഞാൻ കാരണം രോഗബാധിതനായി ഗുരു പാലക്കാട്ട് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കാലത്ത് ആശാൻ ശുശ്രൂഷകനായി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഈ വീണ പൂവ് എന്നുള്ള കാവ്യം എഴുതുന്നത് അപ്പം അന്നത്തെ ശരിക്കും പറയാ വെച്ചാൽ ആശാൻ്റെ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു പാൻഡമിക് ഉണ്ട് ഈ ഒരു മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലമുണ്ടാകും വീണപൂവിന് മുമ്പ് വീണപൂമ്പ് പൂവ തൊള്ളായിരം ഒമ്പതിലാണ് അതിനു മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ ബി സി ബാലകൃഷ്ണ പണിക്കർ എന്ന് പേരായിട്ടുള്ള ഒരു കവി ഒരു വിതാപം എന്നൊരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വിലാപത്തിൻ്റെ ഒരു ശ്ലോകം തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നാട്ടാരെല്ലാം വിഷൂജി ലഹളയിൽ ഉതിരും കാലം ആ ദീനമായി തൻ കൂട്ടാളയ്യോ പിരിഞ്ഞീടിന കഥ വലുതായുള്ള വർഷാനിശീതം 
എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അതിൽ ഈ നാട്ടാരെല്ലാം വിഷുജി ലഹളയിൽ ഉതിരുന്ന കാലം വിഷുജി നടപ്പുതീനാണ് പാൻഡമിക് ഒരു തരം എന്താ പറയുക പകർച്ചവ്യാധിയാണ് അപ്പം ആളുകളിങ്ങനെ അകാരണമായിട്ട് ഉതിർന്ന് വീഴുക വാടിയ പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നത് പോലെ മനുഷ്യർ മരിക്കുന്ന കാലം അങ്ങനെ ഒരു കാലത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പൂവും കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നത് അതാണ് ആ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ശരിക്കും പറയുന്നതിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ഈ രണ്ട് വർഷമായിരുന്നു അന്നത്തെ കോളറയുടെ പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പീക്കായിട്ടുള്ള കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉതിരുന്ന കാലത്താണ് ആശാന്റെ പൂവും ഉതിർന്നു വീഴുന്നത് കോവിഡ് കാലത്ത് ചരമ ശുശ്രൂഷ പോലും ചെയ്യാനാവാതെ മറ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വന്ന മൃതദേഹങ്ങളുടെ പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു പ്രാതിനിധ്യം കൂടി വീണ പൂവിന്റെ സമീപകാല വായനയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് വീരാൻകുട്ടി അവിടെ പറയുകയുണ്ടായി ഇതൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് വെച്ചാൽ ഈ ചരമ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ലോ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരെ ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് വീണപ്പൂവിലെ അതെങ്ങനെ ചരമാവരണം ദുകൂലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ വരികളിപ്പം ഓർമ്മ വരുന്നില്ല എട്ടുകാലി വല നെയ്താണ് പൂവിന് ചരമാവരണം കൊടുക്കുന്നത് പ്രകൃതിയാണ് ചരമ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു അനാഥത്വം ഈ കോവിഡാനന്തര കാലത്ത് വീണപ്പൂവ് വായിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു വീരാൻ പകർച്ചവ്യാധികളുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലം ആശാന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം കാണും ബാംഗ്ലൂരിലെ സംസ്കൃത പഠനം ആശാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കോളറ വ്യാപിച്ചതോടു കൂടിയിട്ടാണ് ആ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നിട്ടാണ് ചെന്നൈയിൽ വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് കൊൽക്കത്തയിൽ പോയി ഉപരി പഠനത്തിന് പോയി പക്ഷെ അവിടെയും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവിടെയും പ്രശ്നം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു മഹാമാരി തന്നെയായിരുന്നു ഇത് പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ കാവ്യകല കുമാരൻ ആശാനിലൂടെ എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു മാത്രമല്ല ആശാൻ്റെ അമ്മ മരണപ്പെടുന്നത് ഈ വസൂരി ബാധിച്ചിട്ടാണ് ഒരനുതാപം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കവിതയിൽ ഒരു ഒറ്റ കവിതയിൽ അമ്മയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആശാൻ്റെ പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ആശ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ആശാൻ്റെ രക്ഷകർത്താവായിട്ട് നിന്ന് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ഡോക്ടർ പൽപ്പു അവിടുത്തെ ഒരു വൈറോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ ഈ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഈ മഹാമാരി ബാധിച്ചവരെ ആളുകളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പ്ലേഗോ കോളറയോ അങ്ങനെ എന്താ ബാധിച്ചിരുന്ന ആളുകളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായുള്ള വൈറോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈ രോഗകാലം സർഗാത്മകതയുടെ ഒരു കാലം കൂടിയാണ് രോഗത്തിൻ്റെ പൂക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധമായ കൃതിയുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ മാർക്കേസിൻ്റെ ഒരു നോവലുണ്ട് ലവ് ഇൻ ദ ടൈം ഓഫ് കോളറ കോളറ കാലത്തെ പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാള മലയാളത്തിൻ്റെ ഉള്ളു ശരിക്കും ആശാൻ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെ കോളറ കാലത്തെ പ്രണയ കാവ്യങ്ങളായിരുന്നു എന്നും വേറൊരു ശരിയായിട്ട് അതിന് കൃത്യമായ സമ സമീകരണം അല്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും പ്രണയകഥകൾ മരണത്തിൽ കലാശിക്കുന്ന പ്രണയങ്ങളായിരുന്നു അശൻ മാത്രമല്ല ഈ അശൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ചില വരികൾ ഈ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ സമയത്ത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അർത്ഥം ഇപ്പോൾ തൊട്ടുകൂടാത്തവർ തീണ്ടിക്കൂടാത്തവർ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാലും ദോഷമുള്ളു എന്നുള്ളത് ഒരു പരക്കെ വ്യാപകമായിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഈ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ കാലത്ത് എല്ലാവരും പരസ്പരം തൊടാതെ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ആശാൻ്റെ നായികമാരെപ്പോഴും സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അവരൊരിക്കലും ആലിംഗനം ചെയ്യില്ല അഥവാ ആലിംഗനം ചെയ്താൽ അപ്പം മരിക്കും ചെയ്യും എന്തൊരു ദുരന്തമാണ് ആലോചിച്ചു പോകും പാണ്ഡുവിന് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ശാപം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീ സംസർഗം ഉണ്ടായാൽ ഉടനെ പാണ്ഡു ദേഹത്യാഗം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു അപ്പം അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഒരു വലിയൊരു ദുരന്തം ജാതിയും ഒരർത്ഥത്തിനൊരു നടപ്പു ദീനമായി ഒരു പാൻഡമിക്കാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചു തൊട്ടുകൂടാത്തവർ തീണ്ടിക്കൂടാത്തവർ എന്ന് പറയുന്നത് ജാതി എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരിയുടെയും പ്രസക്തമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മലയാളികൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു കാരണം മലയാളികളാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വിവേകാനന്ദം പറഞ്ഞ പോലെ ഭ്രാന്താലയമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലാണ് ജീവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഈ തൊട്ടുകൂടാത്തവർ തീണ്ടിക്കൂടാത്തവർ എന്നുള്ളത് മലയാളിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയും
മൃതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന രതിയാണ് ഈ മാർക്കേസിൻ്റെ നോവലിലെ ഈ കോളറ എന്ന് പറയുന്നത് കാമാശക്തിയുടെ ഒരു സൂചനയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുള്ള കുറേ പഠനങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടില്ല അക്കാലത്ത് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല എന്തായാലും ഈ മരണം ഒരു നിഴൽ പോലെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രോഗാതുരമായ ഒരു കാലത്ത് സ്വാഭാവികമായും ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്ഷണികതയും നിസ്സാരതയും കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീ ഭൂവിൽ അസ്ഥിരയാണ് എന്ന് എഴുതുന്നത് മനുഷ്യർ വിശു വിശൂചികാലഹളയിൽ ഉതിരുന്ന കാലത്താണ് ഭൂ മാത്രമല്ല ആ അവസ്ഥയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഇതെന്ന് ഈ ജീവിതം ജീവിതവ്യമല്ലാതായി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മരിച്ചാൽ മതി എന്ന് തോന്നുന്ന അവസരങ്ങളുണ്ടാവും മരണമേ വരം കിരാത ഭരണമാർന്ന ഭൂമിയിലെന്ന് വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള വരികളുണ്ട് ചില സമയത്ത് ജീ ജീവിതത്തെക്കാൾ മരണമായിരിക്കും മോക്ഷമായി തോന്നുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലമാണ് ആയിരുന്നു ജാതിവ്യാധിയുടെ പിടിയിലമർന്ന അതാണ് ജാതിവ്യാധിയുടെ പിടിയിലമർന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ സ്നേഹത്തിനോ സമഭാവനയ്ക്കോ ജീവിക്കാനാവാതെ വരുന്നു സർഗാത്മകത അസാധ്യമാകുന്നു അർഹതയുണ്ടായിട്ടും കീഴ്ജാതിക്കാരനായതുകൊണ്ട് മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും തൊഴിലിനുമുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിനെ പോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള പിന്നെ എന്താ പറയുക കഴിവുള്ള ആളുകൾ പ്രതിഭാശാലികൾ നമ്മുടെ നാട് വിട്ടു പോകേണ്ടി വന്നു തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെൻറ് അദ്ദേഹത്തിന് അനുമതി കൊടുത്തില്ല പഠിക്കാനും അനുവദിച്ചില്ല ജോലി ചെയ്യാനും അനുവദിച്ചില്ല ആ സേവനം മൈസൂരിലാണ് അദ്ദേഹം അല്ലെ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ സേവനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ആശാനും ഒരർത്ഥത്തിൽ നാട് വിട്ടതാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിലല്ല പഠിച്ചത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ബാംഗ്ലൂരും ചെന്നൈയിലും അവിടെയൊക്കെയാണ് തൻ്റെ ഭാവനയ്ക്ക് പശ്ചാത്തലമാകാൻ പോലും ജന്മനാടിന് അർഹതയുള്ളതായ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണോ ആശാൻ തൻ്റെ കഥയെയും കഥാപാത്രങ്ങളെയൊക്കെ നാട് കടത്തിയത് ദുരവസ്ഥ ഒഴിച്ച് മറ്റു കാവ്യങ്ങളിലെ കഥയെല്ലാം നടക്കുന്നത് മറുനാട്ടിലാണ് നളിനി ലീല ചണ്ടാല ഭിക്ഷുവി കരുണ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ കൃതികളുടെ എല്ലാം രംഗഭൂമി ഉത്തര ഭാരതമാണ് അപ്പൊ അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വേറെന്ന് പറയാവുന്നത് ചിന്താകുഷ്ടയായ സീതയാണ് അതൊരു ഇതിഹാസ കഥയാണ് ഇതിഹാസ പാത്രമായതുകൊണ്ട് സീതയ്ക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ഭൂമി ഭൂമിക്ക പറയാനാവില്ല പക്ഷെ എന്നാലും സംസ്കാരത്തിലെ ആര്യാധിനിവേശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രൈണതയെ സ്ത്രൈണമായ ഒരു ദ്രാവിഡ ശക്തിയെ ആ കാവ്യത്തിനും ഭൂമികയായിട്ട് ഉണ്ട് ഇനി ആശാന്റെ കവിതകളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കും പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കവിതകളൊക്കെ ഉത്തര ഭാരതത്തിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാവ്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് പഴയ കാലത്ത് ഈ കാവ്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക സ്ഥലകാല സൂചനകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് കാവ്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക ഇപ്പോൾ നളിനി എങ്ങനെ നല്ല ഹൈമവത ഭൂവിയിലേറെയായി കൊല്ലമങ്ങൊരു വിഭാതവേളയിൽ ഉല്ലസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പം സ്ഥലം ഹിമാലയമാണ് സമയം വിഭാതമാണ് പ്രഭാതം ഇതൊക്കെ കാളിദാസ ശൈലിയാണ് അസ്ഥി ഉത്തരസ്യാം ദിശി ദേവതാത്മ എന്ന് പറഞ്ഞ തുടങ്ങുന്ന അതേ ക്രമത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇനി ലീല എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഉദയപുരം അതിനുപാന്തമായി വിധിത മഹീധര സാനുഭൂമിയിൽ സദന സുമവനത്തിൽ ഒന്നിൽ ഉന്മതമരുളും മധുമാസരാത്രിയിൽ ഉദയപുരം ഉദയ്പൂറിലാ കഥ നടക്കുന്നത് മധുമാസരാത്രിയാണ് സമയം സീതയിലോ സുതർ മാമുനിയോട് അയോധ്യയിൽ ഗതരായോരളവന്നൊരു അന്തിയിൽ അതിചിന്ത വഹിച്ചു സീത പോയി സ്ഥിതി ചെയ്താൽ ഉടജാന്തവാടി ആശ്രമ സമീപത്തുള്ള ഉദ്യാനത്തിലാണ് സ്ഥിതിയിരിക്കുന്നത് സന്ധ്യയാണ് സമയം ഇനി ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകിയിലോ പണ്ട് ഉത്തര ഹിന്ദുസ്ഥാനത്തിൽ വൻ പുകൾ കൊണ്ട ശ്രാവസ്തിക്കടുത്തൊരു ഊരിൽ അതാണ് സമയം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണ്ടോളമായി എന്ന് തുടങ്ങുന്നു അപ്പൊ സ്ഥലം ശ്രാവസ്തിയാണ് സമയം ഉച്ചയാണ് കരുണയിൽ അനുപമ കൃപാനിധി അഖില ബാന്ധവൻ ശാക്യ ജിനദേവൻ ധർമ്മരശ്മി ചൊരിയുന്ന ഉത്തരമധുരാപുരിക്കടുത്ത് ഉത്തരമധുരാപുരി ആണ് സ്ഥലം 
വിസ്തൃത വീതി തന്നെ കിഴക്കരികൾ എന്ന് തുടങ്ങും അപ്പം അതൊക്കെ പുറത്താ ദുരവസ്ഥയിൽ മാത്രമാണ് കഥ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് മുമ്പോട്ട് കാലം കടന്നു പോയിടാതെ മുമ്പേ സ്മൃതികളാൽ കോട്ട കെട്ടി വമ്പാർന്ന അനാചാര മണ്ഡല ഛത്രരായി നമ്പൂരാർ വാണരുളുന്ന നാട്ടിൽ കേരള ജില്ലയിൽ കേദാരവും കാടും കൂരും മലകളും ആർമ്മതിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് മുമ്പോട്ട് കാലം കടന്നു പോയിടാതെ കോട്ട കെട്ടിയ സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ കാലം നിശ്ചലമാണ് ഇത് നമ്പൂരാർ വാണരുളുന്ന നാടാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രവ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുമാറ് സ്മൃതികളാൽ കോട്ട കെട്ടിയ ഒരു ഇടമാണിത് മറ്റു കഥകളെല്ലാം നടക്കുന്നത് നന്മയും ശാന്തിയും ഒക്കെ കളിയാടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഹിമാവൽ സാനുവിലൊക്കെയാണ് എന്നാൽ ദുരവസ്ഥ ജന്മനാടായ കേരളത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നാടിൻ്റെ ദുരവസ്ഥയാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് മലയാളത്തിലെ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ഭാഷാ പണ്ഡിതൻ ഒരു പ്രൊഫസറാണ് റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഈ കുറച്ച് കാലം നാളെ മുമ്പ് കണ്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ആശാൻ കൃതികളെ കുറിച്ച് അയാളൊരു നസ്യൻ പോകും അയാളൊരു കോളേജിൽ പോയിട്ട് സംസാരിച്ചത്ര ആശാൻ്റെ കൃതികൾക്കൊക്കെ നായികമാരുടെ പേരിട്ടു നളിനി ലീല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സീത എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ദുരവസ്ഥയിൽ മാത്രം സാവിത്രി എന്നിട്ടില്ല അപ്പം അത് അപ്പം അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ പരം ഒരു ദുരവസ്ഥ ആ നായികയ്ക്ക് വരാനുണ്ടോ ഇത് ഇത് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അയാൾ പറയുന്നത് ഞാൻ സദസ്സിൻ്റെ കയ്യടി കിട്ടാതെ തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് കയ്യടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈകൊണ്ടുള്ള അടി എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഈ നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടിട്ടും ഒരു അധ്യാപകൻ പറയണം അത് നായികയുടെ ദുര നാടിൻ്റെ ദുരവസ്ഥയല്ല നായികയുടെ ദുരവസ്ഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആശാൻ ഇത് എഴുതുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ എന്തെല്ലാം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്തെല്ലാം കുത്തുകൾ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു എന്തായാലും ആ അർത്ഥത്തിൽ ആശാൻ ഒരു പിന്നെ ഒരു ദേശാഭിമാനിയും ആയിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കാലത്തെ ഒരു ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെയൊക്കെ പൊതു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ നിലയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദേശാഭിമാനിയും ആയിരുന്നില്ല കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജാതി സ്പർദ്ധ കൊണ്ട് ഇത്രയ്ക്ക് കെട്ടുപോയ ഒരു ദേശത്ത് ചൊല്ലി എങ്ങനെ അഭിമാനിക്കാനാണ് ഒരു കവി കേരളം എന്ന് പേർ കേട്ടാൽ തിളയ്ക്കണം ചോര എന്നൊക്കെ വള്ളത്തോളിന് പറയാം പക്ഷെ ആശാന് പറയാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഇതാണ് നേരത്തെ ഈ പോയട്രി ആൻഡ് റിനൈസൻസിൽ എൻ്റെ അവതാരികയിൽ ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രോബ്ലം ഫോർ ഹിം വാസ് നോട്ട് സോ നാഷണൽ ആസ് ഇറ്റ് വാസ് ഹ്യൂമൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സമഗ്രാവബോധമാണ് ആശാന് മറ്റു നവോത്ഥാന കവികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് എന്ന് നിരീക്ഷിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അസാധാരണമായ തൻ്റെ പ്രണയ നാടകങ്ങൾ ആ ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രണയങ്ങളാണ് ലീല മദനന്മാരുടെയും നളിനി ദിവാകരന്മാരുടെയും ഒക്കെ പ്രണയം അങ്ങനെയാണ് വാസുദത്തെയും ഉപഗുപ്തനും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അസാധാരണമായ തൻ്റെ പ്രണയ നാടകങ്ങൾക്ക് രംഗഭൂമിയാകാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്ത നാട്ടിൽ നിന്നും തൻ്റെ ഭാവനയെ സ്വയം നാടുകടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ന് പറയാം കാരണം ഇവിടെ നടത്താൻ പറ്റില്ല ഇത്തരം കഥകളും മോറൽ പോലീസ് കേരളത്തിൽ അന്നേ ഉണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കാമുകനെ അന്വേഷിച്ച് വീട് വിട്ടു വീട് വിട്ടു പോകുന്ന ഒരു നായികയെ ഒരു സ്ത്രീയെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ ദശകങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു നാട്ടിൻ പുറത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും പല ഇപ്പോൾ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നത് പിന്നീട് ബഷീറാണ് പ്രേമലേഖനം എന്ന ബഷീറിൻ്റെ കഥ അത് നിരോധിച്ചു അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് നിരോധിച്ചു പ്രേമലേഖനം തന്നെ അല്ലേ സാറാമ്മയും അല്ലേ അതെ തന്നെ അതെ ഇത് കാരണം അന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് പെൺകുട്ടികളെ ചാടിപ്പോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കഥയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് സദാചാര കുറ്റം ചാർത്തി നിരോധിച്ചു പിൽക്കാലത്തും ഉണ്ടായി സമീപകാലത്തുണ്ടായി 
കേരളത്തിലെ പ്രമുഖമായ ഒരു വാരികയിൽ കണ്ടസ്റ്റായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു നോവലിന് നോവലിസ്റ്റിന് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു സദാചാര കുറ്റം ആരോപിച്ചിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കും അത് പിന്നീട് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്നാൽ എന്തെല്ലാം കോളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ പേരിൽ അപ്പോൾ അര നൂ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു ജാതി കേരളത്തിൻ്റെ മുഖത്തടിച്ച പുസ്തകമായിരുന്നു ദുരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആശാൻ്റെ ഒരു സാമൂഹിക ഇടപെടലായിരുന്നു സൗന്ദര്യാത്മകമായ ഇടപെടലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല കാരണം ആശാൻ തന്നെ വിലക്ഷണ രചനയാണ് എന്ന് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാവ്യം പുറത്തിറക്കുന്നത് എന്നാലും അത് ഇറക്കിയേ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം തൻ്റെ സൽപ്പേര് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൃതിയുടെ ഒരു ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രഹരം ഒരു അടി കൊടുക്കലാണ് ഏതാണ്ട് അനുനയത്തിനും സമന്വയത്തിനും പലനാൾ ക്ഷമിച്ച് സഹികെട്ട ഒരു സാത്വികൻ നിവൃത്തി കെട്ട് ചെയ്തു പോയ ഒരു അപകൃത്യം പോലെയാണ് ആ കൃതി മലയാളത്തിൽ വന്നത് ദുരവസ്ഥയിലെ കഥ കാവ്യയുക്തിക്കോ ലോകയുക്തിക്കോ നിരക്കുന്നതല്ല എന്ന വിമർശനം അക്കാലത്തെ ഉയർന്നിരുന്നു ആശാന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പഠിതാവായിരുന്ന പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ അതിനിശ്ചിതമായി തന്നെ ദുരവസ്ഥാ ഖണ്ഡനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാവ്യം എന്ന നിലയിലും സാമൂഹ്യ വിപ്ലവ പ്രബന്ധം എന്ന നിലയിലും ഒരുപോലെ പരാജയമാണ് ഈ കൃതി കുമാരനാശാൻ ഏർപ്പെട്ട ഈ രണ്ട് പരാജയങ്ങൾ ഞാൻ വലുത് ഞാൻ വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മത്സരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദർശന വേദിയാണ് ദുരവസ്ഥ എന്ന് പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ അതിനിശ്ചിതമായി ആ കാവ്യത്തെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ കൃതിയിലെ ഉള്ളടക്കം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ആ വരികൾ ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ആ ദുരവസ്ഥ നീങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയല്ലേ നോക്കൂ ആ വരികൾ നോക്കൂ കാലം വൈകിപ്പോയി കേവലം ആചാര നൂലുകളെല്ലാം പഴകിപ്പോയി കെട്ടിനിറുത്താൻ കഴിയാതെ ദുർബലപ്പെട്ട ചരടിൽ ജനത നിൽക്ക മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ സ്വയം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുമതുകൾ ഈ നിങ്ങളെത്താൻ മാറ്റലിക്കൊണ്ട് ഈ മൊഴി തന്നെ സർവ്വതാ കാറ്റിരമ്പുന്നു ഇന്നു കേരളത്തിൽ ഇന്നും കേരളത്തിൽ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചു പറയാം അന്നെന്ന പോലെ ഇന്നും മുഴങ്ങുന്നു ഈ വരികൾ അപ്പോൾ കൃതിയിലെയും അതിലെ ഉള്ളടക്കത്തെയും അവലംബിക്കാതെ അതെല്ലാം കാലം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അതിജീവിക്കുന്ന ആഹ്വാനമാണ് ഈ വരികൾ ആവർത്തിക്കുന്ന ചരിത്ര സന്ദർഭങ്ങൾ ഈ വരികൾക്ക് നിത്യപ്രസക്തി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ കള്ളിക്കോട്ടെ കലഹിച്ചതൊക്കെ എവിടെ ദുരവസ്ഥ എവിടെ അപ്പം അത് അങ്ങനെ ഒരു താരതമ്യം അതിനെ അർഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വന്തം ദേശവും അതുപോലെ സ്വ സമകാലവും അടിസ്ഥാനമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ കഥാപശ്ചാത്തലമാക്കി ആശാൻ എഴുതിയ ഏക കാവ്യമാണ് ദുരവസ്ഥ ഇത് ആശാൻ്റെ രചനകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അപവാദം തന്നെയാണ് സാമാന്യമായി സ്വദേശമല്ല അന്യദേശമാണ് ആശാൻ്റെ കാവ്യ കഥാ രംഗവേദികൾ എന്ന് തന്നെ പറയണം കാരണം നാടകീയമാണല്ലോ എല്ലാം കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ നാടുവിട്ട് പോവുകയാണ് അതിർത്തികളെ ആശാൻ പരിഗണിക്കുന്നതേ ഇല്ല അതിർത്തികളാൽ വലയിതമായ ഒരു ദേശത്തെ ചൊല്ലി അഭിമാനിക്കുന്നുമില്ല അതിർത്തി എന്നാൽ രാജ്യാതിർത്തി മാത്രമല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നു സമൂഹത്തിലെ അധികാര ശ്രേണി സൃഷ്ടിച്ച അധികാര ശ്രേണി ഈ സവർണ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ച ആചാരാതിർത്തികൾ കൂടിയ ഉൾക്കൊണ്ടതാണ് ആശാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിൽ ശരീരത്തിനും അതിർത്തി കൽപ്പിച്ച ഒരു നാട്ടിലാണ് ആശാൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഐത്താചരണമാണ് ആ അതിർത്തി വഴി നടക്കാൻ പോലും അവകാശമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അവർണനെ അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ അതിനെ ലംഘിക്കാൻ കൂടിയാണ് കൂടി ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ആശാൻ്റെ ഭാവനയും അതിരുകടന്ന് ഈ ദേശാന്തരം ചെയ്തത് എന്ന് പറയാം അതായത് ഈ വിട്ട് ഈ വീഴ്ച പോലെ തന്നെ 
വേർപെടലും വിട്ടുപോകലും ആശാൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട പ്രമേയമായിരുന്നു ഈ പൂവ് ഞെട്ടിയിൽ നിന്ന് വീഴുന്നത് പോലെ തന്നെ പോവുകയുമാണ് നളിനെയും ലീലയും എടുത്ത് നോക്കൂ അവരൊക്കെ വീട് വിട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലീലയ്ക്ക് ഒരുപാട് സ്വത്ത് അവളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അനന്തരാവകാശിയായിട്ട് പക്ഷെ അവൾ അതെല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് പോവുകയാണ് നളിനി അവളുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചതായിട്ട് അറിഞ്ഞ് അവളും ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് വീട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയാണ് വിടാനുള്ളതാണ് വീട് എന്നാണ് സങ്കല്പം വീട് നളിനിയും ലീലയൊക്കെ വീട് വിട്ട് കാട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കാട് വിട്ട് പരലോകത്തേക്കും പോകും വാസവദത്ത വീട് വിട്ട് പരലോകത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ചുടുകാട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നിട്ടാണ് പരക പരലോകത്തേക്ക് പോകുന്നത് സാവിത്രി നാലുകെട്ടിൽ നിന്ന് ചാത്തൻ്റെ ഈ പുല്ലുമാടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു മാതങ്കി ചണ്ടാല ഭിക്ഷുവിലെ മാതങ്കി തൻ്റെ ഈ പുല്ലുമാടം വിട്ട് പിന്നെ രാജ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അല്ല ഈ ബുദ്ധ ആശ്രമത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ബുദ്ധവിഹാരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ വിട്ടു പോവുക എന്നുള്ളത് ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുക എന്നുള്ളത് വലിയ മനപരിവർത്തനങ്ങളുടെയും അന്വേഷണങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഒരു ഒരു പരിണത ഫലമാണ് ബുദ്ധൻ സിദ്ധാർത്ഥൻ അരമന വിട്ട് ഇറങ്ങുന്നു കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നു അത് സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മാത്രമല്ല ഈ വിശ്വ മാനവികതയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വലിയൊരു ഇറങ്ങിപ്പോക്കാണ് വീട് വിട്ട് പോകുന്നു ഭോഗങ്ങളെയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നു മഹാ അഭിനിഷ്ക്രമണം എന്നാണ് ആ ബുദ്ധൻ്റെ ഇറങ്ങിപ്പോക്കിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ദ ഗ്രേറ്റ് എക്സിറ്റാണ് അതുപോലെ ഈ ഇബ്സൻ്റെ ഒരു നാടകമുണ്ട് ദ ഡോൾസ് ഹൗസ് ആ നാടകത്തിൽ നോറ എന്ന് പറയുന്ന നായിക അവൾ തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ സുരക്ഷയും വീടും കുടിയും ഒക്കെ വിട്ടിറങ്ങി പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് ആ പ്ലേ അവസാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ സമയത്ത് നായിക എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഹെൽമ എന്നാണ് അയാളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ അവരെയായിട്ട് ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച് അവളെ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സ്ത്രീ സ്വതന്ത്രയാണ് ഞാൻ ആരുടെയും കീഴിലല്ല ജീവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ ഇറങ്ങിപ്പോവുക അപ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ ഹാഫ് ഡോറുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് കിടന്നുകൊണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹാഫ് ഡോർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അടയും അങ്ങനെയാണ് പ്ലേ അവസാനിക്കുന്നത് ആ അടയുന്ന ശബ്ദം വളരെ ചെറിയൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ക്ലിക്ക് പക്ഷെ ആ ആ പ്ലേനെ കുറിച്ചുള്ള വലിയൊരു നിരൂപണം എന്താണെന്ന് അറിയാം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ യൂറോപ്പിനെ ഞെട്ടിച്ച ഇടിമുഴക്കമാണ് ആ ഹാഫ് ഡോറിൻ്റെ അടയലെന്ന് കാരണം അവരുടെ മുഴുവൻ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ആ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ സ്വത്തും സ്വന്തം സ്വത്തും അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ആ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് അവരെ മുഴുവൻ യൂറോപ്പിലെ മുഴുവൻ യാഥാസ്ഥിതികരെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു ഗ്രേറ്റ് എക്സിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ചരിത്രത്തിൽ എൻട്രികൾ ഉള്ളത് പോലെ നമ്മളൊക്കെ ഇതിഹാസങ്ങൾ അവതാരങ്ങളെ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല ദ ഗ്രേറ്റ് എക്സിറ്റ് വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മഹാ അഭിനിഷ്ക്രമണം ആശാൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ എക്സിറ്റുകളാണ് വിട്ടുപോകുന്നവരാണ് ഈ ആശാൻ തന്നെയും വീട് വിട്ടുപോയരാണ് ഒരു പതിനാല് വയസ്സ് വരെ മാത്രമേ ആശാന് വീടായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതിനുശേഷം ആശാൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും കുറച്ച് ഒരു ആശ ചെറിയൊരു ആശാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു സുബ്രഹ്മണ്യ കോവിലിൽ അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഭക്തനായിട്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വീടുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അപൂർവമായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചിട്ട് പോലും പോയിട്ടില്ല അതിന് കാരണം അത് വൈകാരിക ബന്ധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം അകലെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം വീടുമായിട്ട് അങ്ങനെ കുടുംബവുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അടുപ്പമുണ്ട് കാരണം വീടിനേക്കാൾ ഏറെ നാടായിരുന്നു വീട് വിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് എന്നുള്ള ആ ഒരു നായികമാരുടെ ഗതി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആശാൻ വീട് വിട്ട് പോയിട്ട് വളരെ ശക്തമായൊരു തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടായി ആശാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിന് ശേഷം എസ് എൻ ഡി പിയുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരികയും വളരെ കർമ്മനിരതനായി തൻ്റെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ആശാൻ വീട് വിട്ട് പോയിട്ട് ആശാൻ്റെ എൻട്രി വളരെ പ്രധാനമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ചരിത്രത്തിലും കാവ്യ ചരിത്രത്തിലും കാരണം ആശാൻ തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷമാണ് വീണപൂ മുതലക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളെല്ലാം രചിക്കുന്നത് 
എന്നാൽ ആശാന്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരും തിരിച്ചു വരുന്നില്ല അവർ പോയാൽ പോയത് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചവരല്ല അവരാരും വീണപൂവ് തിരിച്ച് ഞെട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാത്തതുപോലെ ആ നായികമാരാരും തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നില്ല അതൊരു അലംഘനീയമായ പ്രകൃതി നിയമം പോലെയാണ് ഞെട്ടറുന്ന മലരും തൃണാഞ്ചലം വിട്ടിടുന്ന ഹിമബിന്ദു താനുമേ ഒട്ടു ദുഃഖമിയല്ല വപുസു വേറിട്ട നിൻ സുഖമഹോ കുതിക്കില്ല എന്ന് പിന്നെ പറയുന്നത് നളിനി പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ മരിച്ചു പോയാലും ഇവർക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാകും ഇവർ ഇറങ്ങിപ്പോയാലും അവർ വേറൊരു വഴിയിൽ തിരിച്ചു വരുന്നു വീണപൂല വരുന്നുണ്ട് ഈ പശ്ചിമാബ്ധിയിൽ അണഞ്ഞ് അണഞ്ഞൊരു താരം ആരാലും ഉൽപ്പന്ന ശോഭം ഉദയാദ്രിയിൽ എത്തിടുമ്പോൾ സൽ പുഷ്പമേ ഇവിടെ മാഞ്ഞ് സുമേരുവിന്മേൽ കൽപ്പദ്രുമത്തിനുള്ള കുമ്പിൽ വിടർന്നിടാം നീ എന്ന് വിണപൂൽ അല്ലെങ്കിൽ സീതയിൽ പറയുന്നു തടിനീ ജലബിംബിതാങ്കിയായി ക്ഷമയെ കുമ്പിടുവോ ഒരു താരപോൽ സ്ഫുടമായി ഭവത് അങ്ക്രിലീന ഞാൻ അമലേ ദ്യോവിൻ ഉയർന്ന ദീപമാണ് അങ്ങനെ പുറപ്പെട്ടത് ഒരിടത്ത് നിന്നാവാം പക്ഷെ എത്തിച്ചേരുന്നത് മറ്റൊരിടത്ത് ഈ ലീലയിൽ ആ കഥാഗതിയുടെ പരിണാമം ഓർത്ത് മാധവി പറയുന്നുണ്ട് എവിടം ഇവിടം എങ്ങു വാസഭൂ ഏത് ഇവരുടെ കാംക്ഷിതം എന്തു സംഭവിച്ചു ലീല എവിടുന്ന് വന്നു ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തി ഇങ്ങനെയാണ് ആരും തോഴി ഉലകിൽ മറയുന്നില്ല ദേഹം വെടിഞ്ഞാൽ എന്ന് വേറൊരു സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്നു എന്തായാലും വിട്ടു പോകുന്ന ഇടത്തേക്ക് അവർ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല മറ്റൊരിടത്തേക്ക് എത്തുണ്ടാവും പക്ഷെ വിട്ടുപോയ ഇടത്തേക്ക് അവർ തിരിച്ചു വരുന്നു മലയാളികളുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി യാത്ര പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിപാടികളും നമുക്ക് തിരിച്ചെത്തണം അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഇവരങ്ങനെയല്ല ഈ നായികമാർ അങ്ങനെയല്ല ഇതുപോലെ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം ഇറങ്ങി പോകുന്നതിൻ്റെ വലിയൊരു കഥയാണ് വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ ആസാം പണിക്കാർ എന്നുള്ള കവിതയിൽ പിറന്ന നാട് വിട്ടകലെ ആസാമിൽ പണിക്ക് പോകുന്ന പരീക്ഷകൾ ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ കേരളം വിട്ടുപോകുന്നൊരു കാലമാണത് ആ കാലത്തെയാണ് വൈലോപ്പിള്ളി ആസാം പണിക്കാരിൽ ആവിഷ്കരിച്ചത് ആ ഇറങ്ങിപ്പോ അത് അവർ ഇറങ്ങിപ്പോകുക മാത്രമല്ല അവർ ഗൃഹാതരതയോടു കൂടി തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതിലൊരു വലിയ ഇതാണ് ഉദരത്തിൻ പശി കെടുത്തുവാൻ പോയി ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൻ വിശപ്പടക്കുവാൻ പോകുന്നു പട്ടിണി കൊണ്ട് ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാതെയാണ് കേരളീയർ ആസാമിൽ പണിക്ക് പോയത് ഇപ്പൊ ആസാമികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പണിച്ച് വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അവരെഴുതേണ്ട കഥ ആസാമിലെ വൈലോപ്പിള്ളി ഇപ്പൊ എഴുതേണ്ട കഥ അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു പിന്നെ അവർ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്താ ഹൃദയത്തിൻ വിശപ്പടക്കാനാണ് എന്തൊരു ഗൃഹാതുരതയാണ് ഒരു തെങ്ങ് കാണുമ്പോഴേക്കും അവർ ആകെ കോരി തിരിച്ചു തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഉദരത്തിൻ പശി കെടുത്തുവാൻ പോയി ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൻ പശി അടക്കുവാൻ വന്നു ആശാന്റെ നായികമാരുടെ അവസ്ഥ തിരിച്ചാണ് അവർ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിയത് ഹൃദയത്തിന്റെ പശി അടക്കാനാ നളിനിക്കോ ലീലയ്ക്കോ മാതങ്കിക്കോ വാസവദത്തയ്ക്കോ സാവിത്രിക്കോ ഉദരത്തിന്റെ പശി അങ്ങനെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല വാസവദത്തെ സമൃദ്ധ ആയിട്ട് ജീവിച്ച നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിശപ്പിന് വിഭവങ്ങൾ വെറുപ്പോളം വശിച്ചാലും വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങൾ കാണുന്നു കാണുകിൽ കൊതിയാ മാർക്കും അങ്ങനെ അജീർണത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പോട്ടെ ആ അന് അവർ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിശപ്പാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിശപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുരാഗം പ്രണയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു മലയാളി എന്നല്ല അതുവരെ ആധുനികതയുടെ ഒരു ആശയമാണ് പ്രണയം മനസ്വിമാർ മനസ്വരുവനിൽ ഊന്നി എന്താ ഒഴിവത അശക്യം ഒരാളിൽ ഊന്നിയാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഏകാനുരാഗം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ വളരെ ആധുനികമായ ഒരു സങ്കല്പമാണ് അതൊന്നും നമ്മുടെ ഈ കാമ കേരളത്തിന് അറിയുമായിരുന്നില്ല അതുവരെ അതൊക്കെ ആശാനാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഉദരത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ലല്ലോ ആശാൻ പോലും പോയത് അങ്ങനെ വയ വയറിൻ്റെ വിശപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിശപ്പടക്കാനാണ് ആശാൻ ബാംഗ്ലൂരിലും ചെന്നൈയിലും കൽക്കത്തയിലൊക്കെ പോയത് ആശാനെ ദേശാന്തരങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിശപ്പാണ് ഇനി ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സമയമെടുത്തു പോകും പിന്നെ ഈ നാ വീട് വെട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഇവരെല്ലാം സ്ത്രീകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് വേറെ പ്രത്യേകത ഒരുമ്പട്ട് ഇറങ്ങിയ പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഇവരെല്ലാം നളിനിയായാലും നീലയായാലും ഇവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഈ കാമുവിനെ അന്വേഷിച്ച് തേടി പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ലക്ഷണമനുസരിച്ച് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരൊക്കെ അഭിസാരികമാരാണ് ഈ കാമുക സങ്ക
കാമുകനെ തൻ്റെ സങ്കേതത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുന്ന അഭിസാരികമാരുണ്ട് അപ്പോൾ വാസവദത്തേക്ക് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തോഴിയെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് പക്ഷേ ഇവരെ അഭിസാരികമാരല്ലാതാക്കുന്നത് എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ മറ്റ് സങ്കേതങ്ങളിൽ പുരുഷൻ കാത്തിരിക്കും പക്ഷേ നളിനിയോ ലീലയോ അന്വേഷിച്ച പോകുന്ന മനുഷ്യൻ അവിടെ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പോലും ഇവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അവിടെ ആരും ഒരു പുരുഷനും അവരെ കാത്തിരുന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ അഭിസാരികമാരുണ്ട് മാത്രമല്ല മാംസ നിബദ്ധവുമല്ല രാഗം ഇവരുടെ കാമുകന്റെ മേല് പോയി കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇവർ പോകുന്നു മാംസ നിബദ്ധമല്ല രാഗം നദി സമുദ്രത്തിലേക്ക് എന്നതുപോലെ ഏകമുഖമായ ഒരു ജീവിത പ്രവാഹമായിരുന്നു ഈ നായികമാരുടെ പരമാത്മാവിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളാണ് അവർ രാഗം അനുരാഗം മാംസ നിബദ്ധമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സമുദായ നിയമങ്ങളെ പേടിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ആത്മനിബദ്ധമാണെങ്കിൽ ആരെ പേടിക്കാനാണ് അത് ബാധകമേ അല്ല അപ്പോ അത് അതുകൊണ്ടാണോ ഇനി ആശാന്റെ പുരുഷന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിർഗുണന്മാരാണ് അവർക്ക് സ്വന്തമായി കർത്തൃത്വമേ ഇല്ല ഇപ്പൊ ദുരവസ്ഥയിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചാത്തൻ ഒരു കർത്തൃത്വവും ഇല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും നടപ്പിലാക്കുന്നതും സാവിത്രിയാണ് മറ്റെല്ലാത്തിലും തേടി പോകുന്നവർ കർത്തൃത്വം സ്ത്രീകളിലാണ് കാരണം ഈ പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നിർഗുണമാണല്ലോ ഈ ജീവാത്മാക്കൾ പരമാത്മാവിലേക്കാണെങ്കിൽ ഈ പരമാത്മാവിൻ്റെ ദുർഗുണത്വം അവർക്കുണ്ട് ദിവാകരൻ യോഗിയാണ് മദനൻ ഉന്മാദിയാണ് ചാത്തൻ വ്യക്തിത്വ ശൂന്യനാണ് ഉപഗുപ്തനോ ആനന്ദനോ സ്പഷ്ടമായ രൂപം പോലുമില്ല പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് ആശാന്റെ നായികമാരെ വരയ്ക്കാൻ ഒരു ചിത്രകാരന് എളുപ്പം സാധിക്കും കാരണം അത്ര അധികം ആശാൻ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നായകന്മാരെ വരയ്ക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും ഒരു രേഖയും അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ആശാന് പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാത്രം പശ്ചാത്തലം മാത്രമേ തന്നിവയാണ് അവൾ കല്ലൻ ഇരുമ്പല്ല എന്ന് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇതൊക്കെ പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇത്തരം പ്രണയത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ആത്മീയ ഈ പ്രണയത്തിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകും മാത്രമല്ല പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ അത് സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ആശ അതുകൊണ്ട് വർത്തമാനകാലത്തും വായനക്കാരുടെ മുമ്പിലും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ ആധാരമാക്കി രചിക്കുന്ന കഥാകാവ്യങ്ങളിൽ സാരസ്യം വരുത്താൻ പ്രയാസമാണ് എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ആശാൻ പറയുന്നുണ്ട് ദുരവസ്ഥയുടെ ആത്മം ഭൂതകാലവും പരോക്ഷതയുമാണ് കവിതാ ചിത്ര നിർമ്മാണത്തിന് പറ്റിയതായി പണ്ടു പണ്ടേ അറിയപ്പെടുന്നതും സ്പൃഹണീയവുമായ ഭിത്തികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് അത് അത്ര സ്വീകാര്യമാവില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകാം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീഴ്ചകളും വേർപാടുകളും ദശാന്തരങ്ങളും ദേശാന്തരങ്ങളും ആണ് ആശാൻ കവിതയുടെ ആഖ്യാന ഘടനയെ നിർണയിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ വീഴ്ചകൾ വിധിവിഹിതമാണെങ്കിൽ അത് അപരിഹാര്യമാണ് നേരെ മറിച്ച് വീണപൂവിലെ പോലെ അല്ല ചെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വീണപൂവിലെ പോലെ പ്രകൃതി നിയമം ആണെങ്കിൽ അത് അപരിഹാര്യമാണ് അസന്തുലിതമായ സാമൂഹ്യ നീതിയാണെങ്കിൽ സമുദായ നീതിയാണ് അതിന് കാരണമെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ ചട്ടങ്ങൾ മാറ്റുക തന്നെ വേണം എന്നാണ് എന്നായിരുന്നു മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആശാൻ ആഹ്വാനിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഈ നൂറ്റി അമ്പതാം വർഷത്തിൽ ഈ കൃതികൾ വായിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൃതികൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് ഇതപര്യന്തമുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെയും അനുഭൂതികളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൃതികളെ വായിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ മുഴക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അടുത്ത വർഷവും ഇനി വീ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ പാഠങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്ര നേരം എൻ്റെ ഈ നിരീക്ഷണങ്ങളെ കേട്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എനിക്ക് കൂടി ഈ ഈ ഈ പിന്നെ പ്രഭാഷണത്തിന് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിലൂടെ കൃതജ്ഞതയും കേൾക്കും അടുത്തതായി പരിപാടിക്ക് ആശംസ